Good morning students. We are going to talk about measuring and measuring instruments in the lesson. We are going to talk about the physical balance, two plan balance, beam balance, common beam balance in the marina. Area types variety of balances. Next, we are going to talk about the digital balance. Digital balance, you are going to talk about the grocery shops and all the products. मैं पतिंग ना इधर डिजिटल बैलेंस दा मैक्सिमो ये पन हमें यूज़ पने इट रुक रों। नवडेज़ फॉर एक्यूरेट मेशरमेंट डिजिटल बैलेंस आर यूज़ड, विच मेशर मोस्ट एक्यूरेटली इवन अप टू ए फ्यू मिलीग्राम्स। वो र टेन मिलीग्राम बारे की इधर एक्यूरेट है नमला ले मेशर पन हम उड़ियों। द Easy to handle and commonly used in jewelry shops and labs. If I use the maximum, if I use the maximum, if I use the maximum, in jewelry shops, we measure the maximum accurate. If I use the maximum, in lab, if I use the salt, if I use the maximum, we use the digital balance. Next, उनको पूरा एक्टिविटी करते रहेंगे। अवेलेबल अट होम चर्चर पेपर प्लेट्स टी कप्स थ्रेड्स एंड स्टिक्स इधर मारी चिन्ह चिन्ह पोरुल गलोड़ा निंगे ना पन्नो डी ना इधर टू पैन बैलेंस मारी रेंड पेपर प्लेट्स टी कप निंगे मेक पनी उरे थ्रेड डेट अंदर मोन साइड में कटी की दे पूरा मॉडल बैलेंस बीम ब model के ready पनंगे using standard mass find the mass of some objects अलग एक पैनल ले उल्लोड़ा weight weight यों इन एक पैनल ले ये इंद पुरुलोड़ा mass नम्मा find out पन्ना मां अंद object यों बच्चे निंगे measure पनंगे सेंज़ पाते थे निंगे उनका readings है note पनंगे next day हम अब आप 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 � the spring balance ले 100 किलो वाले को ना हम मेशर पन लां अदर एक ओर एंड पातिंग ना ओर मेटल रॉड अदर ले ओर हुक क्लोज पनीर पांगे अदर एक ओर हुक अटैच पनीर कों ओर एंड इन ओर रॉड ओर फिक्स पन रमारी ओर हुक करूं अदर इन ओर एंड ले ओर हुक करूं अदर ले रीडिंग स्केल ओर नीडल अंदर नोट इलो ना नोट पंडर पॉइंटो पॉइंटर वंदे ऐड आय रखो पे टॉप ले 100 केजी अब डी ना जीरो ले रंदे 100 बारी को उंगल क्रीडिंग्स कुर्त्र पांगे आदि ले फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ले ओरे पॉइंटर रखो एंडिंग ले ओरे हुक रखो पे इंदे स्प्रिंग बैलेंस है यदा तो ओरे पॉइंटर ले निंगे अटैच पनी टे ये अन्ना वेट आप आकर ना मो आधा अंदर हुक ले तोंगे बिटर नो आप ये तोंगी इट रख रहा पातिंग ना अंदर पुरुल ओड़ा वेट के दागन द मारी अंदर नीडल ओड़ा हुक लेंथ ओड़ा इंक्रीज आई डे रखो अंदर ये अन्ना सोड़ा अंगन द वेट प्रोड्यूस्ड इन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग द स्प्रिंग लेंथ इंक्रीज आगूं, स्प्रिंग वाटर लेंथ इंक्रीज आगूं। अब ये अंदर अंदर नीडल ये अंदर रीडिंग से काट दो अतः न केजी अब दिन नम्मे नोट पनी किन्हों। पॉइंटर ये अंदर पुली लेन अमक निकी दो आधे जा अंदर ऑब्जेक्ट ऑर्डर वेट। दिस बैलेंस हेल्प अस टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो नम्मे इधर वाले इंगे स्प्रिंग बैलेंस ला मट्टू ये वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अब दिन सोल रहा हूँ दिन पातम ना इधर ले ये पाँच ऑब्जेक्ट वंदे अगर ये कीले ये अत्तले टच्चे आगे मां अंदर तले तुम की ट्रिकर मर गया रखूँ आपे अंदर ग्रैविटी वंदे अंदर पोरुले अब्जर्व पन्दे हैंट्रैक पन्दे आपे अब वेट के ना फॉर्मूला अब दिन पता माना डबल यू इक्वल टू यम इनटू जी अंदर ले यम अब दिन ऐसे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 
g அப்படிங்கிறது small g அப்படிங்கிறது gravity ஓட value what is the value of gravity the value of gravity is 9.8 meter per second square that is the gravity this balance help us to find the mass of an object spring balance is help and the brina find the weight of an object it consists of a spring fixed at one end and a hoop attached to the rod at the other end one money spring code attach air coin in or money when the hoop order other end or a rod order attach air coin it works by hooks law in the spring balance hooks law with the body young there which explain the additional weight of produces weight produces a proportional increase in the length of the spring on the object order weight with them the mother e spring order length increase are going a pointer is attached to the rod other order on the rod lower pointer attached air which slide over graduate scale on the right right side lurker on the reading scale எந்த எடத்தில் இந்த ச்லைடு வந்து உங்களுக்கு நிக்கிதோ அந்த பாய்ண்டரு அதுதான் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்டோட மாசு சாரி வெயிட்டு த ஸ்ப்ரிங் எக்ஸ்டெண்ட் அக்கார்டிங் டு த வெயிட் அட்டாச் டு த ஹூக் இப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கிற ஹூக்குள்ள தான் நம்ம வெயிட்டை மாட்டியிருக்கோம் அண்டு த பாயிண்ட் ரீடிங் த வெயிட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஆன் த ஸ்கேல் இப்போ நீங்கள் இந்த பழைய பொருள்கள்லாம் வாங்குறவங்க இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க மெட்டலில் இருக்கிற ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் ஒரு ஹூக் மாதிரி இருக்கும் அது ஏதாவது ஒரு ஹேங்கிங்கில் ஹேங் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற ஹூக்கில் அந்த ஆப்ஜெக்டை மாட்டி தொங்க விட்டுருவாங்க அப்போ எவ்வளோ ரீடிங்ஸ் அந்த பாயிண்டர் காமிக்குதோ அது அந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட்டு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாஸ் அண்டு வெயிட்டு இப்போ மாசுக்கும் வெயிட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ மாஸ் அப்படிங்கிறது த குவான்டிட்டி ஆஃப் மேட்டர் கண்டெயின்ட் இன் ஏ பாடி இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டில் எவ்வளோ மேட்டர்ஸ் கண்டெயின்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் weight is the normal force exerted by the surface on the body to balance against gravitational pull on the object next is the case of spring scale the tension in the spring balance the gravitational pull on the object nam already paatho spring balance la அதை வெயிட்டை மெஷர் பண்ணுறப்ப கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் அதை புல் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் வேன் த மேன் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் ஆர் ஃப்ளோர் இப்போ ஒரு மனிதன் வந்து தரையில் நின்றுட்டுருக்கான் அப்படின்னா அப்போது அந்த சர்ஃபேஸ் எக்ஸர்ட் ஏ நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆன் த பாடி விச் இஸ் ஈக்குவலன் டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இப்போ அவங்க நின்றுட்டுருக்கிறப்ப அந்த சர்ஃபேஸ் கொடுக்குற அந்த எக்ஸர்டட் ஃபோர்ஸும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிவன் பை எம்ஜி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஆக்டிங் ஆகுது அந்த ஃபோர்ஸ் மேலே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எம் இன்டு ஜி ஹென்ஸ் எம் இஸ் த மோஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ஜி இஸ் த ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி தட் இஸ் நோட்டட் எ ஏ ஏ லெட்டர் ஏ இஃப் எ மேன் ஹேஸ் எ மாஸ் ஃபிஃப்டி கேஜி ஆன் த எர்த் தென் வாட் இஸ் ஹிஸ் வெயிட் இப்போ ஒரு மனிதனோட மாஸ் கொடுத்துட்றாங்க ஐம்பது கிலோ அப்படின்னு ஐம்பது கிலோ மாஸ் இருக்கிற அந்த மனிதனோட வெயிட் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ வெயிட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் இன் டூ ஜி மாஸ் ஆஃப் ஏ மேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி கேஜி மாஸ் எம் வந்து ஃபிஃப்டி கேஜி மனிதனோட 
நிறை அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி கேஜி அவரோட வெயிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் இது த வேல்யூ ஆஃப் கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ஜி ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தட் ஈஸ் த வெயிட் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நியூட்டன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி நியூட்டன் தட் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் த மேன் இப்போ நம்ம மாசுக்கும் வெயிட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் மாஸ் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி வெயிட்டுங்கிறது டிரைவ்டு குவான்டிட்டி ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியில் செவன் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லென்த்து மாசு டைமு டெம்பரேச்சர் அண்டு லுமினியஸ் இன்டென்சிட்டி கரண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்போ இது எல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அப்படின்னா ஏரியா வால்யூம் டென்சிட்டி இது மாதிரி இருக்கிறதுலாம் டிரைவ்டு குவான்டிட்டி அப்போ மாஸ் அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி வெயிட்டுங்கிறது டிரைவ்டு குவான்டிட்டி மாஸ் ஹேஸ் மேக்னிடியூட் அலோன் ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி மாஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்லி நம்பர்ஸ் மேக்னிடியூட் ஒன்லி நம்பர்ஸால் மட்டும் சொன்னால் அதை ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்பர் வித் டைரக்ஷன் நம்பர் அண்டு டைரக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணி சொன்னால் அதை வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ மாஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வெயிட் அப்படிங்கிறது வெக்டார் குவான்டிட்டி வெக்டார் குவான்டிட்டி மீன்ஸ் ஹேஸ் மேக்னிடியூட் அண்டு டைரக்ஷன் தேர்ட் ஒன் இட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்டர் கண்டெய்ன்ட் இன் ஏ பாடி இப்போ ஒரு பொருள்களுக்குள்ளே எவ்வளோ மேட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் மாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே வெயிட் அப்படின்னா இட் இஸ் த நார்மல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் எகெயின் கிராவிடேஷனல் ஃபுல் அப்படிங்கிறத வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை த சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸில் இருக்கிற நார்மல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து கிராவிடேஷனல் எப்படி இல் உள்நோக்கி இழுக்குது தன்னை நோக்கி பொருள்களை அட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் வெயிட்டு மாறுபடும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ரிமைண்ட்ஸ் த சேம் அதாவது மாசுங்கிறது வேர்ல்டில் எந்த பிளேஸுக்கு போனாலும் எந்த கண்ட்ரீஸ் ஆகட்டும் வேறு எங்கே போனாலும் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு மாஸ் அப்படிங்கிறது மாறாதது ரிமைண்ட்ஸ் த சேம் தௌசண்ட் கேஜி தௌசண்ட் கிராம் அப்படின்னா ஒன் கேஜி தௌசண்ட் கிராம் அப்படிங்கிறது ஒன் கேஜி அப்படிங்கிற வேல்யூ கான்ஸ்டண்டானது இது எங்கேயுமே சேஞ்ச் ஆகாது பட் வெயிட் அப்படிங்கிறது வேரியஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் இடத்துக்கு இடத்துக்கு இந்த மாதிரி வெயிட்டு மாறிக்கிட்டு இருக்கும் ஏன் மாறுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது சில இடங்களில் சேஞ்சஸ் ஆகும் அதாவது ஹைட்டான உயரமான மலைப்பகுதிகளிலும் டெப்த் ஆஃப் த சி கடலோட ஆழப்பகுதிகள்லேயும் இந்த கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த இடங்களில் வெயிட்டுங்கிறது மாறுபடும் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது டைப்ஸ் ஆஃப் பேலன்சஸ் அண்டு ஹவு டு மெஷர் த மாஸ் இன் பேலன்சஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்தது மாஸ் அண்டு வெயிட்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க மாஸோட எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் வெயிட்டோட எஸ்ஐ யூனிட் நியூட்டன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த சம்மை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேஜிஸ் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு மா எக்ஸாம்பிளில் ஃபிஃப்டி கேஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இன்னும் வேறு கேஜிஸ் எயிட்டி செவன்ட்டி இந்த மாதிரி வேறு கேஜிஸ் வச்சுக்கிட்டு 
அதோட வெயிட்டை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க எக்ஸ் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ் இஸ் மெஷர்டு யூஸிங் ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ் வெயிட் இஸ் மெஷர்டு யூஸிங் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் மாஸ் வந்து ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸில் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் வெயிட்டை ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸில் மெஷர் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இதோட மாஸோட யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிலோகிராம் சிம்பிள் கேஜி வெயிட்டோட யூனிட் அப்படின்னு மெசே யூனிட்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் சிம்பிள் கேப்டிடல் என் கேப்ஷன் என் அப்படின்னு நோட் பண்ணலாம் இப்போ இது ஆறு இம்பார்ட்டண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது மாசுக்கும் வெயிட்டுக்கும் இட்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஃபார் திஸ் டாபிக் நெக்ஸ்ட்டு த ஃபுல் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆன் த மூன் ஒன் பை சிக்ஸ்த்து டைம் வீக்கர் தேன் தட் ஆஃப் த எர்த்து நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க மூனில் வந்து கிராவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தோட கிராவிட்டி மாதிரி ஆறு மடங்கு குறைவாக இருக்கும் மூனில் திஸ் கேஸ் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஆன் த மூன் டு பி லெஸ் தேன் தட் ஆஃப் த எர்த்து அதனால தான் மூனில் பொருள்களோட வெயிட்டு எர்த்தை கம்பேர் பண்ணுறப்ப லெஸ் தேன் குறைவானதாக தெரியுது அப்போ எர்த்தோட ஆக்சலரேஷன் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அதே மூனோட கிராவிட்டி ஆர் ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி ஆன் த மூன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இஃப் த மாஸ் ஆஃப் மேன் இஸ் செவன்டி கேஜி தென் கிஸ் வெயிட் ஆன் எர்த் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் நியூட்டன் இப்போ ஒரு மனிதனோட மாஸ் நிறை எழுபது கிலோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவனோட வெயிட்டு எர்த்தில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா அறுநூற்றி எண்பத்தி ஆறு நியூட்டன் அப்படிங்கிற அளவு இருக்கும் அதே மூணில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி நியூட்டன் தான் இருக்கும் பட் ஹிஸ் மேன் இஸ் ஸ்டில் செவன்டி கேஜி ஆன் த மூன் ஆனால் அந்த மனிதனோட மாசு மாறாது மூணில் இருந்தாலும் செவன்டி கேஜி தான் எர்த்தில் இருந்தாலும் செவன்டி கேஜி தான் ஆனால் வெயிட் அப்படிங்கிறப்ப கால்குலேட் பண்ணுறப்ப கிராவிட்டியோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அவரோட அதாவது என்னது வெயிட்டும் சேஞ்சஸ் ஆகுது அப்போ எர்த்தில் அதாவது அறுநூற்றி எண்பத்தி ஆறுக்கு நியூட்டன் வெயிட் இருக்கிற அதே மனிதன் மூணில் நூற்றி பதினான்கு நியூட்டன் வெயிட்டு தான் இருப்பார் ஆனால் மாசில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை செவன்டி கேஜி தான் மூணாக இருந்தாலும் சரி எர்த்தாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டுலேயுமே அவரோட மாஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி கேஜி தான் இருக்கும்